వెల్కమ్ టు చెప్పనా చిన్న మంచి మాట దిస్ ఈ జోత్స్ నచ్చిన రతి విషింగ్ యూ ఆల్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ వేస్ టు బికమ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మైండ్ మనము మానసికంగా బలంగా తయారు కావడానికి కొన్ని మార్గాలని మనము ఫాలో కావాలి కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలి మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే కొన్ని క్వాలిటీస్ ఆల్రెడీ మనలో ఉంటాయి జనరల్ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కంట్రోలింగ్ ఇమోషన్స్ నెగటివ్ ఇమోషన్స్ మనని చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి వాటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మన ఫ్యూచర్ సక్సెస్ని మనము అనుభవిస్తూ ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అప్పుడు ఈజీగా మనము సక్సెస్ సాధించగలము మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా తయారు కాగలము ఆ సక్సెస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడము ఎంజాయ్ చేయడం చాలా చాలా అవసరము హ్యాపీనెస్ని ఎంజాయ్ చేయాలి మనం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము ఆ సంతోషాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మనము అనుభవించాలి అండ్ దెన్ ఓపెన్గా మాట్లాడాలి మన మనసులో ఏది ఉన్నా కూడా నిష్కల్మషంగా చక్కగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని పైకి ఒకటి పెట్టామంటే మెంటల్గా వీక్గా ఉన్నట్లు సో మనం మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఉండాలంటే మనసులో మాట మధురంగా బయటికి చెప్పాలి హార్ష్గా ఏదో ఒకటి వా ఎదుటి వాళ్ళని కష్టపెడుతున్నాము వాళ్ళకి ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలేదు వాళ్ళకి నచ్చకపోయినా పర్వాలేదు నేను ఇంతే మాట్లాడతాను నేను ఓపెన్ మైండెడ్ అనుకోకుండా మన మనసులో మాట మధురంగా బయట పెట్టడం అనేది కూడా చాలా చాలా అవసరము లోపల ఒకటి అనుకుని పైకి ఒకటి చెప్పడం అనేది అస్సలు మంచి పద్ధతి కాదు మనం అవసరమైన పని చేస్తాము అవసరమైనంత మటుకే చేస్తాము ఇది కూడా మనని మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా చేస్తుంది నైతిక విలువల్ని తెలుసుకుంటాము పాటిస్తాము మానవతా విలువల్ని తెలుసుకుంటాము పాటిస్తాము టు బికమ్ మెంటలీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్కి చాలా వాల్యూ ఇస్తాము కుటుంబ సభ్యులతోటి మనకుండే అనుబంధము బలపరుచుకోవడానికి కృషి చేస్తూ ఉంటాము ఎప్పుడూ వారితోటి కలిసిమెలిసి ఉంటాము ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతాము ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తాము ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మన మానసికంగా బలం చేయడానికి బలవంతుల్ని చేయడానికి మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్స్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి మరి వీటితో పాటు ఇంకొక నాలుగు అంశాలు మనం చూసిపోతున్నాము ఫస్ట్ వన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ షార్ట్ టైమ్ అండ్ స్మాల్ గోల్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా మన గోల్స్ని పెద్దగా పెట్టేసుకొని వన్ ఇయర్లో నేను ఇది సాధించాలి లేకపోతే టూ ఇయర్స్లో నేను ఒక బిలేనియర్ అయిపోవాలి ట్రిలీనర్ అయిపోవాలి ఇట్లాంటివి కాకుండా షార్ట్ టర్మ్లో కొద్దిగా దగ్గర కాలంలో మనము సాధించగలిగినవి చిన్న చిన్న గోల్స్ని ఏర్పరచుకొని వాటిని మనం సాధిస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ అవుతాం నేను ఏదైనా చేయగలను నేను అది కూడా సాధించగలను అనే భావం మన మనసులోకి వస్తుంది అట్లా మనసులోకి వచ్చినప్పుడు ప్రతి గోల్ని కూడా మనం ఈజీగా రీచ్ కాగలము లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ కూడా మనము చాలా ఈజీగా సింపుల్గా రీచ్ కావడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనము ఫస్ట్ స్మాల్ గోల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఈజీగా మనం అనుకున్న టైం కంటే ఇంకా లోపలగానే మనము దాన్ని సాధించగలగాలి అట్లా సాధించినప్పుడు మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ అవుతాము దిస్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ గివ్స్ అస్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ టు ఫేస్ ది లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ అండ్ రీచ్ ద సక్సెస్ and then the second one is believe no pains no gains ante manam oka namakam pettukovali entadi no pains baadha padakunda unte no gains emi sadhinchalemu ante manam okati sadhinchalante kashtapade manasattvam undali kashtapade manasattvamu manni unnata sthayi ki teesku velutundi ఈ పని కష్టము టూ మంత్స్ కష్టపడాలి త్రీ మంత్స్ కష్టపడుతున్నాను ఇంకా నేను గోల్ రీచ్ కాలేకపోతున్నాను నేను అనుకున్నది చేయలేకపోతున్నాను అనే ఫీలింగ్ మనసులోకి వచ్చేస్తే మానసిక దౌర్బల్యం స్టార్ట్ అవుతుంది మానసికంగా బలహీనలు అయిపోతూ ఉంటాము కానీ మనము కష్టపడితేనే మనము సాధించవచ్చు కష్టపడితే సాధిస్తే వచ్చే సంతోషము వేరు ఈ కష్టం మన్ని మిగిలిన పనులకి ఈజీగా తీసుకువెళ్తుంది ఈ కష్టంతో మనకి అలవాటు అవుతుంది ఏ పని ఎట్లా చెయ్యాలి సింపుల్గా ఈజీగా ఎట్లా చెయ్యాలి ఈ కష్టంతో నాకు అనేక లాభాలు ఉన్నాయి 
ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం అనుకుంటుంటే ఈ సామెత ఉంది చూసారా నో పెయిన్స్ నో గెయిన్స్ ఎంత మంచి మీనింగ్ ఉంది చూడండి దీన్ని మనం అర్థం చేసుకుని దీన్ని ఫాలో కావాలి కష్టపడితేనే ఫలితము చాలా బెటర్గా ఉంటుంది బెస్ట్గా ఉంటుంది కష్టే ఫలి అని ఊరికనే అన్నారా మన వాళ్ళు అదే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు నో పెయిన్స్ నో గెయిన్స్ అన్నారు సో బిలీవ్ దట్ అండ్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెస్సర్స్ అండ్ కీప్ దెమ్ అవే మనకి ఒకటి స్ట్రెస్ వస్తుంది మనం ఒక పాయింట్లో వీక్గా ఉన్నాము చక్కగా కొనసాగలేకపోతున్నాము ఎందుకో నిస్సత్తు వస్తుంది ఈ పని చేయలేమేమో అనే ఒక భయం ఏర్పడుతుంది మనసులో అని ఒక స్ట్రెస్ కనుక వస్తే దానికి కారణం ఏంటి కనుక్కోవాలి మనకి స్ట్రెస్ కలిగించే అంశాలు ఏంటి అని కనుక్కొని వాటిని మనం గనక దూరంగా పెడితే ఈజీగా మన మైండ్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది ఓహో ఇది నా స్ట్రెస్కి కారణము నా బలహీనతకి కారణం ఇది ఇది నా బలహీనత కారణమైతే ఇది నాకెందుకు నాకు అవసరం లేదు నేను దీన్ని వదిలేస్తున్నాను అని దాన్ని దూరం పెట్టేసేయడం ఇట్లా మన వీక్నెసెస్ని స్ట్రెంగ్స్గా చేసుకోవడానికి మనం అవకాశాలు కల్పించుకోవాలి ఎవరు వచ్చి మనకి ఏదో అవకాశం ఇవ్వరు మనం వాటి కోసం ఎదురు చూడకూడదు మనకి మనకే తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది చేస్తే స్ట్రాంగ్ అవుతాము ఇది మన వీక్ పాయింట్ దీన్ని మనం స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా తెలుస్తాయి కానీ కొందరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు తెలుసుకున్న వాళ్ళు వాటిని ఫాలో అయ్యి స్ట్రాంగ్గా తయారవుతారు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ అనిపించగానే స్ట్రెస్ ఎందుకు అనిపించింది అని దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ అంశాన్ని మనం దూరం పెట్టేయడము అలవాటు చేసుకోవాలి మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా తయారు కావాలి అండ్ దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈజ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తుకి ప్రిపేర్ అయిపోండి మీరు ఏం చేసినా కానీ ఓకే నేను ఈ పని చేస్తున్నాను టూ మంత్స్లో ఇది కంప్లీట్ కావాలి టూ మంత్స్లో నా గోల్ ఇది దీన్ని నేను రీచ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రిపేర్ అయిపోవాలి ఎస్ నేను సాధించాను నేను ఆ రిజల్ట్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఆ నమ్మకం మనసులో పెట్టుకుని ఫాలో అయిపోండి ఒకవేళ పొరపాటు నది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఫెయిల్ అయితే పర్వాలేదు ఇంకొక మెథడ్లో నేను వెళ్తాను దాన్ని అందుకుంటాను ఇంకా ఈజీగా దాన్ని సాధిస్తాను అనే మెంటాలిటీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఈ రకంగా మన ఫ్యూచర్ని మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయామనుకోండి ఏదైనా పర్వాలేదు అంతా మన మంచికి సక్సెస్ వస్తుంది ఆ సంతోషం ఫెయిల్ అవుతామా పర్వాలేదు ఆనందం వీ నో బెటర్ మెథడ్ టు సాల్వ్ దట్ వీ నో ఏ బెటర్ మెథడ్ టు రీచ్ ఇట్ వీ నో సంథింగ్ బెస్ట్ వే టు గెయిన్ ఇట్ ఒకటి పోతే ఆహా ఇది దీనికి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదన్నమాట ఇంకో రకంగా చేస్తే దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇట్లాంటి భావాలు మనకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రిపేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ అంత మన మంచికే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫర్ మై గుడ్ ఓన్లీ అని మనం స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ అయితే ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటాం చూడండి మెంటల్గా కూడా మానసిక ధైర్యము మానసిక బలము మన ఎప్పుడు కూడా ముందుకు నడిపిస్తాయి పైకి ధైర్యంగా కనిపిస్తూ మనసులో భయపడుతూ ఉంటే ముందుకు సాగలేము పైకి ఎంతో నమ్మకంగా డంబంగా కనిపిస్తాము కానీ మనసులో ఆ నమ్మకం అనేది ఉండదు అప్పుడు ముందుకు వెళ్ళగలమా వెళ్ళలేము కాబట్టి మనము ఎప్పుడు మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా తయారు కావాలంటే ఈజీ మెథడ్స్ ఉంటాయి వాటిని తెలుసుకుని ఫాలో కావడం అనేదే ప్రధాన ఉద్దేశము సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బికమ్ మెంటలీ స్ట్రాంగ్ follow some methods to make your mind more strong as more strong and stronger and stronger hope to meet all of you in my next verse thank you so much jai hind